世宗庙，夏季后世，奉至以礼。殿下，花烛良宵，早些安置吧三次相让，这是第一次。有本事你就杀了我，我不用你让
子，太子妃，卯时过半，该起了。太子殿下，太子妃殿下，请去凤章殿给陛下、皇后娘娘问安。奉茶，父皇。嗯，母后。谢母后。太子取得心腹，你二人从今日起，需同心同德，互敬互爱，方是夫妇之道，大伦之本。儿臣遵旨。太子妃是心腹，宫中多有规矩，东宫里的事务也甚是繁琐。我身边的赵女士颇为得力。便将他赐予东宫，服侍太子妃。多谢母后提恤。母后，东宫里的人多得很，侍候太子妃的女官、宫女不下百十人。既然是这么得力的人，不如继续留在母后身边吧。你们男人呐，哪懂得做心腹的难处？若没有一个得力的女官帮衬，不知道要费多少力气和心思。既给了太子妃，太子便不要推辞了。是。阿英，阿英，殿下有事吗？皇后赐你女旨，明显是有监视之意，你为何毫不推脱，爽快答应？母后也是一片好心，殿下想多了吧？阿英，不要这么对我好不好？殿下是想让我笑吗？我可以笑的。你要是恨我。跟昨晚一样刺我便是。我为什么要刺你啊？我又打不赢你。统共才相让我三次，现在只剩下两次了。殿下要是真杀了我，可怎么办？我阿爹现在已经像个小孩子一样，他既记不得回家的路，也不知道崔家军其实已经没有了。每天还念叨着要回大营里去看看。我要是死了，我阿爹也活不了。殿下想要娶我，现在已经娶了。殿下想让我做太子妃，我现在也已经是太子妃了。殿下若还想让我像从前心悦十七郎那样心悦殿下，那恐怕是不能。
爹。爹，您怎么样了？阿英，你瘦了，也憔悴了。这些时日，让你担心阿爹了。大小姐，刚刚太医才来看过了，说吐出了胸口的淤血，大将军神志清明，慢慢调养就无大碍了。知道了。我只觉得。这心里有块大石头被挪走了，可是吓坏你了。这段时间可真是担心死了。阿爹没事了，真的。这些日子就像做梦一样浑浑噩噩，现在总算是明白过来了。但是阿爹，您的头发。全都白了，傻话，阿爹老了，头发自然会白。阿爹都是要做阿翁的人了，头发怎么会不白呢？嗯，你舒服点呗。子飞，你们留在这里。是。阿英，阿英，殿下有事吗？皇后赐你女使，明显是有监视之意。你为何毫不推脱，首快答应？母后也是一片好心。殿下想多了吧？阿英，不要这么对我，好不好？殿下是想让我笑吗？我可以笑的。你要是恨我，跟昨晚一样刺我便是。我为什么要刺你啊？我又打不赢你。统共才相让我三次，现在只剩下两次了。殿下要是真杀了我，可怎么办、啊？我阿爹现在已经像个小孩子一样，他既记不得回家的路。也不知道崔家军其实已经没有了，每天还念叨着要回大营里去看看。我要是死了，我阿爹也活不了。殿下想要娶我，现在已经娶。殿下想让我做太子妃，我现在也已经是太子妃了。殿下若还想让我像从前心悦十七郎那样心悦殿下，那恐怕是不能。不用了，一会儿吃些东西再睡吧。不能不吃东西啊！等会儿桃子做甜汤来了，喝两口。太子殿下，太子妃殿下，顾良娣前来拜见两位殿下。叫他回去，说我身子不舒服。是。且慢，差点忘了，这东宫里面还有位顾良娣呢，请他进来吧。是。
妾拜见太子殿下，太子妃娘娘。免礼。是。原本一早就该来给太子殿下和太子妃娘娘问安，但想着今晨太子殿下和太子妃娘娘都要去封章殿给陛下和皇后娘娘问安，所以直到此刻婉娘才来。明日臣妾一定五更就来，侍候太子妃娘娘梳妆。不必了。五谷我起不来，而且这里人很多，也不用你特意过来侍候。是。臣妾修了一幅鸳鸯图，恭贺太子殿下与太子妃娘娘大婚。修的不错，娘娘谬赞了。自从太子殿下大婚的消息传来，婉娘心里是比谁都高兴。一来是婉娘有幸，与娘娘算得上是旧识，知道娘娘是睿智爽利之人，没有半点女儿家的扭捏；二来，娘娘成了太子妃，太子殿下心里高兴，婉娘自然也心中欢喜，觉得有了主心骨。顾良娣这幅鸳鸯绣的确实不错，刚好，我这儿还缺一个屏风，那就再帮我绣一个大绣屏吧。不麻烦你吧，娘娘真是太客气了。不麻烦，娘娘看得上是婉娘的福气，那就好。我累了，你先回去休息吧。是，臣妾明日再来给娘娘问安。嗯、明日不用来了。既然太子妃看上你绣的东西，那你就尽快绣好。换件衣裳再睡。太子妃定然是故意的，哪有这么早就歇午觉的？明明知道良娣今日是一定要拜见他和太子殿下的，他就是存心怠慢您，还让您绣屏风。那绣屏那么大，得绣到何年何月去？最可恶的是，太子殿下也站在他那边。住嘴！太子殿下也是你可以抱怨的。太子妃乃崔大将军独女，性情骄纵，五更都不肯起来。也不知道她从前行军打仗，是几更睡，几更起。这明显就是一番托辞。她就是不想看到我罢了。既然她不想看到我，说明她很在意我。既然她在意我，那我更要多多出现在她面前，让她时时刻刻记得，这东宫里头。除了他以外，还有一位太子良娣。殿下，下去吧。
最近都没有好好吃饭，人都清瘦了不少。一定要多吃一点。来，这边的肉都熟了，吃。是吧？这天也太冷了，要不咱回去吧？我都跟他说了，我要去顾良地那用完身，他还装作一副满不在乎的样子。你说，我是不是该晚点再回去了？十七老，其实我没太听懂，你说太子妃都满不在乎，你为啥还要在这儿走来走去，晚些再回去啊？哎，我真不知道桃子为什么会喜欢你。他说：“他就喜欢我这样傻乎乎的样子。”是啊，这可不是吗？萝卜青菜各有所爱，傻子真是傻人有傻福。桃子能喜欢我，确实是我的福气。十十七郎，你真不回去啊？不回去。那你要不回去的话，我就先回去了。桃子跟我说，他今天做了我从来没有吃过的新鲜吃食，说要我回去一起吃。哎，去去去！哎，等一下，他们都知道你是跟我一起去见顾良娣的，你这一回去，那他们岂不就发现我早就从顾良娣那儿走了？那我不就露馅了吗？那我不就白白睡半个晚上冷风了？对啊，事情啊，还是你想的周到。殿下，去给我拿一双筷子。哦，不是拿，不是在顾良娣那用晚膳吗？怎么，这顾良娣居然让殿下没有吃饱吃好，这可不行。桃子，去传顾良娣来，我要问问她，是怎么侍候太子殿下的。是，不准去。桃子，你出去。长儿在偏殿等你。是。殿下这是怎么了？就算是顾良娣没有侍奉好殿下，难道我还问不得了？我还要问问你为什么要生气呢？是因为我去顾良娣那用了晚膳呢？还是我回来太晚了呢。生气？殿下为什么会觉得我在生气啊？你如果没生气，你为什么要找顾良娣的麻烦，还要传她过来问话？殿下这是忘记了吧？我是太子妃，在这东宫里面，良娣没有侍候好殿下，当然应该由我这个太子妃来过问了。俗话说得好，做一天和尚撞一天钟。既然我现在已经是这个太子妃了。自然要尽忠职守。殿下之前是不愿意做太子的，但现在不是也做的挺好的吗？身为储君，替朝廷谋划，解散崔家军，把我父亲从一个万军统领变成一个颓唐的老人，不就是为了消弭朝廷所担忧的藩镇之祸吗？阿英。我也是迫不得已。你回去吧，我要休息了。我回哪里去？这里是城峦殿，就像你说的，做一天和尚撞一天钟。你已经是太子妃，就应该尽忠职守。殿下有自己的寝殿，之前不过是新婚之时，在我这睡了几晚地板，做做样子而已，何必呢？殿下睡不好，我也睡不好。你这是要赶我走？对，我就是要赶你走。我就不，我不但就不走，我还要在这儿睡下来。殿下今晚就算不愿意走也得走，我今天晚上不想再睡不好了。
他就是队长，我不会再上你的当殿下醒了。昨晚，我们。殿下不用放在心上。嗯。些许小事而已。小事。我就照实跟殿下说吧。其实，殿下真不必介意，反正。等我一旦有孕，我就会把你杀了，让我儿子继位，这样我就是太后了。怎么，殿下又觉得自己上当受骗了？但你也没吃亏啊。叮嘱让我给梁帝送来的。夫人，夫人说，请梁帝放心，这药是最好的，事后也验不出来，不至于留下任何把柄。不行，殿下是何等精明心细之人，若是这样做。只会让他更加厌弃我。夫人说，梁帝不必瞻前顾后，家里人包括相爷都是这个意思。说是梁帝无法在东宫站稳脚跟，那相爷就白费了这若多力气。能不能令未来天子称一声阿翁，全看梁帝了。此举不异于自毁长城，我说不可就是不可。这杯酒，敬殿下。嗯
这酒烈得很，你不要再饮了。是。殿下尝尝这羊肉糕，是臣妾的母亲送来的，制法和外面不同，您尝尝味道。竟有此事，如今可谓是一招不慎，满盘皆输。眼下，太子是绝无可能再来我这留香店了。哎，夫人真是糊涂啊！不过你迟迟抓不住他的心理，总不是办法。事已至此，我已无法在这东宫中立足。父亲，你可还有什么妙计？可以力挽狂澜吗？为今之计，只有釜底抽薪了。父亲的意思是，太子妃锋芒太盛，可惜这世上，月盈则亏，水满则溢。万一天年不测，他突然间死。太子殿下纵然是伤心一时，也是无力回天呐。很好，只要这件事和我们顾家无关，那就快些让太子妃天年不测吧。
，这裴大将军要出征，兵部顿时多了很多事情。还有，这不是因为大婚的事几日没有去朝中吗？我那父皇，居然也趁机偷懒了几日。如今，三省六部的文书都已经堆积成山了，我忙到这个时辰，也才处理九牛一毛。那你用了晚膳没有？我想吃涮肉，你跟桃子一起吃的那种。还有啊，人家桃子每次琢磨出新鲜好吃的，都会叫耳朵一起，你从来都不叫我一起吃。这又何难？我现在就去叫厨房准备。哎，都已经三更天了，这么晚了，别吃了，不如我们赶紧睡觉吧。不，还是要先吃涮肉。不，先睡觉。都已经过了这么多天，才吃上涮肉。殿下每天回来，我都说可以吃，是你自己非说太晚了不能吃。确实太晚了嘛，哪有三更半夜吃涮肉的呀？哎，嗯，今天是个好日子，啊，值得纪念。画册呢？快把画册拿出来，把咱们吃涮肉这一幕画下来。不画。那我自己整。那就是不在这边了，那应该在那个方向。嗯，不是吗？哎呀，不、哦，我就知道，不给，不给，不给。你怎么能乱画呢？我分明就没有跪过算盘。你这么画，将来被我们的孩子看到了，那我岂不要被笑死了？你现在没有跪，不代表你以后不会跪啊！我这叫未雨绸缪，啊不，未卜先知。你这叫颠倒黑白，不行，这也得撕了。不能撕，我就死，不能撕，就是、我好不容易画的，就是你，给我，给我。给我已经卯时三刻了，难道殿下从前在军中，也是要睡到日上三竿的吗？嗯，让我再睡一会儿。快起来了，不要让朝臣们等着。来，起。嗯。我真觉得这一天好长啊，真的感觉度日如年。你呢，见不到我，是不是也度日如年？可是你晚上就回来了呀，所以白天也没有很难熬。可是我白天见不到你，我就很难熬啊。好了，你快点忙完那些公事，回来就能见到我了。那你打算今天做什么？我打算跟桃子去风影楼吃酒。别去风影楼了，上次送鱼就算了，还送蒜吗？真是罪大恶极。好了，赶紧起来更衣了。等你抓紧忙完那些公务。一眨眼的功夫，就能见到我了。嗯。嗯。侍卿郎，洛阳急报。受我所探，林思王手下的兵马有异动，一对轻骑携重弩，出了洛水，不知所踪。不对，一对轻骑携着重弩。不像是离开洛阳，更像伏杀。他们想去伏击劫杀谁呢？撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤
一网打尽。哼，崔林，我倒要看看这一次你还有没有命活着出来。崔林和何氏逃掉，这西军可不是好招惹的。李逆所遣又都是精兵强将，咱们虽然借了些兵马，但折损过多，咱们也不好交代呀、啊。三郎，留得青山在，不怕没柴烧啊。
，我来帮你擦。那个山谷，地势险要，你知道对方藏了多少兵马？再说了，对方还带着重弩，你能全身而退，已经是上天对你最大的眷顾了。十七郎，君子不立于危墙之下。你说你好好一个武将，怎么偏偏要学你大伯那样，引经据典，整天长篇大论的？我们刚刚攻下潼关，正是谋划收复京都的重要时刻。你要是出了一点点差池，你让我们怎么办呢？再说了，那个和氏他是崔家军中的人，你为了救他这么拼命干嘛呀？谁说我是为了和氏才去救人？你不是为我是为了救崔公子。你觉得我信吗？我觉得你信。行。你说什么都对，公子，翠林一行人，大约一炷香时间便到。传我命令，让弟兄们做好准备，打起精神，一旦击杀翠林。所有人重重有赏。是击杀翠林，便会失去林子王李俊这个强人。而且一旦翠林回到军中，他和伯父都不会放过。无论如何，翠林必须死。
。哎，我还以为你要设合校位呢，我看你就是嘴硬心软。哈哈哈哈这里，还有这里，严加防守。报，唐都督，镇雪军和崔家军攻势太猛，四处架设云梯，几个城门都有工程锤重击，我军将士疲惫不堪，死伤惨重啊！令，进军后迎上城墙，严守城门，一步都不许退。退长，军团处置。是。
这些乱民竟与士兵动起手来，有的还抢守城用的火药，请家奴都施下。哼！城中乱民，一个不留，统统都杀了。是。目前城中已乱，情势危急。大都督不如提前退走，到潼关再做计较啊！只要守住这几日，我们张百余的大军就会回来了，自然会将镇西军和崔家军包抄围剿。大都督，留得青山在，不怕没柴烧。不要再说了，灭所有兵士。是我犯了错，贤弟十分生气，不愿辞去，便命人传话给我，让我安分守己，不要再给李氏子弟抹黑。殿下现在已经收复西长京，也可以告慰贤弟在天之灵了。追孙靖的人如何？哦，经过几次短兵相接，还是没能拦住他们。孙靖的亲信副将誓死护卫，看来孙靖现在应该还是昏迷不醒。他们且战且退，已经连夜退到潼关了。崔大将军，这破城之后，崔大将军便率队入宫，在建元殿前下马，后入云霄台。他说了一句“一星阑珊”，不过如此，便率队出宫。前往了城外崔家军的大营。不过如此，我也想如他一般破城杀敌，到最后再来一句“不过如此”，拂袖而去。这才是真正的大将风范。殿下，您与他还是不同的。可此时的我，十分羡慕他。殿下出劳兰关，率兵秦王平定天下，现在已经收复西长京，所以从此之后，你不与世人相同，也不能再说羡慕他人了。是啊，多无趣啊